ஹாய் ஃப்ரான்ஸ் வெல்கம் டு குறிஞ்சி டாட் காம் வெறும் இட்லி அரிசியில நல்ல மொறுமொறுப்பான தட்டை இன்னைக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாங்க நம்ம நார்மலா அரிசி மாவுல செய்யறத விடவே இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நமக்கு கலரும் ரொம்ப வந்து செவந்து போகாது ரொம்ப மொறுமொறுப்பா இருக்கும் இது செய்யறதும் ரொம்ப ஈஸி இப்ப நான் அதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு இட்லி அரிசி எடுத்திருக்கேன் இந்த ஒரு கப்ல நமக்கு இருபத்தஞ்சுல இருந்து ஒரு முப்பது தட்டை வரைக்கும் கிடைக்குங்க இப்ப இந்த அரிசி நல்லா கழுவிட்டு ஒன்றரை மணி நேரம் ஊற வச்சு மிக்சியில அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் நீங்க அரிசி எந்த அளவுக்கு போடுறீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மிக்சிலயோ இல்ல கிரைண்டர்ல கூட நல்லா வந்து நைஸா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்ப அரைக்கும் போதே கூட இதுல நீங்க தேவையான மிளகாய் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நான் வந்து வீடியோ எடுக்கிறதுனால தனியா இதுல அரைச்சி சேர்க்க போறேன் நல்லா நைஸா அரைச்சிக்குங்க இப்ப இதுக்கு காரத்துக்கு அஞ்சு வர மிளகா எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஏழு பல் அளவுக்கு பூண்டு எடுத்திருக்கேன் இப்ப இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில நல்லா பவுடர் பண்ணி இதுல சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு காரம் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அதுக்கேத்த மாதிரி மிளகாவை கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் இப்ப நான் சேர்த்திருக்க அளவுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காரம் கரெக்டா இருக்கும் இப்ப இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்ப ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் அதை வடிகட்டிட்டு இதுல சேர்த்துடலாம் இது கூட நானு வேர்க்கடலையும் சேர்த்துருக்கேங்க இது வேர்க்கடலை அங்கங்க நம்ம தட்டை சாப்பிடும் போது நம்ம வாயில கடிபடுறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் கால் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் இப்ப இது கூட நம்ம வந்து பொட்டுக்கடலை மாவு மட்டும்தான் சேர்க்க போறோம் பொட்டுக்கடலையே மிக்சியில பவுடர் பண்ணிட்டு அதை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இந்த மாவு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தட்டைக்கு உருண்ட உருட்டுற அளவுக்கு வரணும் அந்த அந்த அளவு வர்ற வரைக்கும் நம்ம பொட்டுக்கடலை மாவு சேர்த்து சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கணும் இது அளவு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு கிலோ அரிசி ஊற வச்சு அரைக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு அரை கிலோ பொட்டுக்கடலை மாவு தேவைப்படும் இதுக்கு நம்ம டால்டாவோ வெண்ணெயோ எண்ணெயோ எதுவுமே ஊத்தவே நாங்க இதுவே இது நல்ல முறுமுறுப்பா இருக்கும் உங்களுக்கு இப்ப நமக்கு தட்டை எந்த சைஸ்ல வேணுமோ அதுக்கேத்த மாதிரி உருண்டை உருட்டிக்கலாம் இப்ப இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் ஷீட்லயும் வச்சு தட்டிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வீட்டுல இருக்கிற இந்த மாதிரி பூரி சப்பாத்தி ப்ரெஸ் பண்ற மிஷின் இருந்ததுன்னா அதுல ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட் வச்சிருங்க அதுக்கு மேல இந்த உருண்டைய எண்ணெயில தொட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பத்து ஷீட் கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா போதுங்க ஒரு ஈடு வேகறதுக்குள்ள நம்ம அடுத்த ஈடு தட்டி எடுத்துடலாம் ரொம்ப ஈஸியா வேலை ஆயிடும் நம்மளுடைய தட்டையும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஈவனா இருக்கும் ஒரே ஷேப்ல பார்க்க அழகா இருக்கும் லைட்டா ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும் நம்மளோட தட்டை ரெடி நான் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சாறு ஷீட் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்ப இந்த ஷீட்ல கொஞ்சமா எண்ணெய் தடவிட்டு நம்ம உருண்டை உருட்டி இருக்க மாவு எண்ணெயில தொட்டுட்டு இதுல வச்சு இதுக்கு மேல ஒரு ஷீட் போட்டுட்டு லைட்டா ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்தாலே போதும் நமக்கு தட்டை அழகா ரெடி ஆயிடும் இதுக்கு நம்ம கூட யாரா ஹெல்ப்புக்கு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க நம்ம ஒரே ஆலை கூட இதை செஞ்சிடலாம் இப்ப நம்ம போட்டிருக்க ஒரு கப்பு மாவுல தாளாரமா நமக்கு ஒரு முப்பது தட்டைக்கு மேலதான் கிடைக்கும் நம்ம அரிசி மாவுல வந்து தட்டை செய்யும் போது சில நேரம் அது ரொம்ப ஹார்டாயிடும் ரொம்ப செவந்தும் போயிடும் ஆனா இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா இட்லி அரிசி ஊற வச்சு அரைச்சி பொட்டுக்கடன் சேர்க்கறதுனால நம்மளோட தட்டை நல்ல வெள்ளையாவே இருக்கும் ஆனா நல்லா கிறிஸ்பியா இருக்கும் இப்ப இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம அழுத்தி எடுத்துட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடா இருக்கு இதுல ஒன்னு ஒண்ணா எடுத்து போட்டுடுங்க தட்டை பாத்தீங்கன்னா எண்ணெய் குடிக்கவே குடிக்காது சீக்கிரம் வெந்துரும் நமக்கு ரொம்ப சீக்கிரம் வேலை ஆயிடுது நம்ம எந்த அளவுக்கு மாவு போடுறோமோ அதை பொறுத்து தாங்க இப்ப இந்த ஒரு கப்பு மாவுன்னா நீங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துல அந்த தட்டை ஃபுல்லா தட்டி முடிச்சிடலாம் இப்ப ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுடுங்க இப்ப எண்ணெயோட சலசல ஃபுல்லா அடங்கினதுக்கு அப்புறமா எண்ணெயை வடிகட்டிட்டு எடுத்துடலாம்
இப்போ நம்மளோட மொறுமொறுப்பான தட்டை ரெடி இதே மாதிரியே நம்ம மற்ற மாவையும் தட்டிட்டு எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இது பார்க்கவும் நல்ல வெள்ளையாக இருக்கும் ஆனால் காரம் உப்பு எல்லாம் இருந்து சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப எளிமையாக இட்லி அரிசி மட்டும் வச்சு இந்த தட்டை இன்னைக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நன